Welcome, my friends. Feel free and expect the unexpected. Hello, students. Welcome back to our English class. In this class, we are going to discuss about most expected question and answers from the lesson Gentlemen of Rio and Medio. Dear students, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇವಲ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಚ್ಡ್ ಬಟ್ ಕ್ವೇಂಟ್ ಅವನ ಮನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದೇ ಇತ್ತು ಹಾಗೇ ರೆಚ್ಡ್ ರೆಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೇಂಟ್ ಕ್ವೇಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ವಾಸ್ ನಾರಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾರಲ್ಡ್ ನಾರಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಆದರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಕ್ರೀಕ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೀಕ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಕ್ ಇವನ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿನೇ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ತಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಪ್ಲಿ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೊ ಈ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೊ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವನು ಹಾಕಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅವನ ನಡೆ ಇರ್ಬೋ
ಕೇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ವೆನ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ರೂಮ್ ಹಿ ಬೋಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಸ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಅವನ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಬಂದು ಡಾನ್ ಹನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ತಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವೆ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೊ ಓನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅವನು ತನಗೆ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಕ್ರೀಕ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹೊಳೆ ನದಿಯನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಆಚೆ ಕೂಡ ಅವನ ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ The storyteller offered the old man almost the double of the price he had quoted earlier. Why? ಅಲ್ವಾ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮ ಕೂಡ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೀಡ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮ ಓನ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಎಕರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ ಅಂತ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಜಮೀನು ಡಬಲ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಜನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು ಜಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಆಫರ್ ಟು ಪೇ ದ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನು ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತವಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್ ಆನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆ ಥರ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದರ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ಪ್ಲಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಅವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ದೆ ಲಾಫ್ ಡೆಟ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಜಮೀನನ್ನೇನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ತಾವು ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಮಾತೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಓನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಏಟ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತನಗೆ ಎಂಟು ಎಕರ್ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಓನ್ಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಕರೆಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ವರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇವನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ
ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ವೆನ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಓನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಎಂಟ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಆ ಜಮೀನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಮೀನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಬಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನದಲ್ಲ ಈ ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೇಡಿ ಅವ್ರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಅಲಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋಸ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಈ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಿರ್ತವೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಹಾರನ ಕುದುರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಟು ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಇಡೀ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೊ ಅಲ್ವ
ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅವರೇನೋ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ದ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಮ ಓನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಏಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವನು ತನಗೆ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಈಗ ಜಮೀನು ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆ ಆಫರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಡಬಲ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮುಂಚೆ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಈ ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾನ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಹೂ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡಾನ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೇಡಿಯೋ ಆ ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಡಾನ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ತನ್ನದೇ ಮನೆ ತನ್ನದೇ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟವನು ಇವನೇ ಆದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಡನ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಗಿಡ ತನದಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ನಂದಲ್ಲ ಜಮೀನು ನಂದೆ ಮನೆ ನಂದೆ ಆರ್ಚರ್ಡು ನಂದೆ ಬಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಾವು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ when americans complained about the children's disturbance in the orchard avaru manege bandu settle aagtare aamele ee makkalla hogibittu aa thodadalli aata aadikondu avargella disturb maartta irtarala avaga avaru complaint madak bartare avaga don and selmo ee matanna heltane ist easy agi answer na thavu barita hogibidabodu next extract yav rite kelidare nodi they are good people and want to be your good neighbors always avaru thumba olle jana yavaglu kuda nimma olle nere hore varagi irodakke ishta padtare anta ee sentence anna yar heliddu yar heliddu matte yavag heliddu anta nenpu madkolli idakke sambandhapatirtakkanta ella prashnegaligu kuda easy agi answer martira alli prashne kelidare who spoke these words who are called good people here eradu prashne ide eradu prashnenu kelbodu athwa ondannu kuda kelbodu thumba short agirtakkanta answer illirutte who spoke these words ee vakyagalanna yar heliddu anta kelta idare hagene who are called good people illi good people anta idella aa good people andre yaru anta ee eradu prashnegalige sersi hege nam answer baribodu nodi ದ ಆಥರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಆಥರ್
ಹು ಆರ್ ದ ನೇಬರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಬರ್ಸ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮೋಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ವರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮೋ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟು ಅವನ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹು ವೋರ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫೇಡೆಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಅವನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆಯದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದ ಅದು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು ಇದು ಅವನ ಕೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ಗ್ಲೋಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋರ್ನ್ ಕೈಗೆ ಏನು ಗ್ಲೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಹರಿದೋಗಿದ್ವು ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಹಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹರಿದೋಗಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವನು ಬೆರಳು ತುದಿಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಛತ್ರಿ ಕಡ್ಡಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಅವನ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಪರ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಆಪರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಮುಂಚೆ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಜಮೀನು ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ
ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಸ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಆ ಜಮೀನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ದಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಇವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಪೂರ್ವಜರು ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು ಹಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಯಾವ ಜಮೀನನ್ನು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಇವನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಜಮೀನು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸವಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೈಸಸ್ ನೆಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇವನೇ ಅತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇವರ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಡೀ ಊರೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ when the man informed about the children spoiling the garden which belonged to the americans americans band alli settle admele ee makkalella hogibittu avrige thumba disturb martare aa garden alella aata aadtirtare adar bage complaint madidaga ivan en martane he refused to help them by saying that he had sold the land and not the trees ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಜಮೀನು ನಂದು ಮನೆ ನಂದು ಆದರೆ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ ಆ ಮರಗಳ ಓನರ್ಗಳು ಈ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಜಮೀನಾಗಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುರಾಗ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಜಮೀನು ನಂದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಿಯೋ ಅಂತ ತಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ ಮೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ ಮೊಗೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ ಮೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇವನು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವೆ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಮೋರ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ಹೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವನು ಯಾವ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ The Americans bought the land and orchard of Don and Selma from him after paying him $1,200. If Don and Selma get $1,200 and cut it, they will sell it all the time. And they shifted into it after one month. If they sell it all the time, they will sell it all the time. They will sell it all the time. But soon, they will sell it all the time. They will sell it all the time. They will start to sell it all the time. They will sell it all the time. The children of the village were overrunning their property. They will sell it all the time. They will sell it all the time. They will sell it all the time. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಆಟ ಆಡೋದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಹತ್ರ ಹಿ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದೆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಈಚ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಆರ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಿಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅವನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಕೇಸು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಆಗಿದ್ದರು ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಜನರಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಧಾರಾಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಏನೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೇಡಿಯೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕ